ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു സുലൂസ് കോച്ചിങ് അപ്പം നമുക്കിന്ന് നമ്മുടെ ഡീറ്റെയിൽഡ് സിലബസ് നോക്കാം ഡിഗ്രി ലെവൽ മെയിൻ എക്സാമിനേഷൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് സിലബസ് നോക്കാം ഇനിയിപ്പോൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റി പ്രിലിംസ് കഴിഞ്ഞു മൂന്ന് സ്റ്റേജും കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും മാർക്കൊക്കെ എന്തോരാണെന്നൊക്കെ ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഒരു റേഞ്ചിൽ കൂടുതലുള്ള ഒരു കട്ട് ഓഫ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ച് മെയിനിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും അല്ലാതെ മെയിൻ എക്സാം ഉണ്ട് ഡിഗ്രി ലെവൽ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടും നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് സിലബസ് നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് വീഡിയോ കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് കാണണം കൂടെ ബെല്ലൈക്കനും കൂടെ ഒന്ന് അമർത്തിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് സിലബസ് നോക്കാം ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആദ്യം നോക്കാം ജനറൽ നോളജിൻ്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നമുക്ക് നോക്കാം അതിൽ ഏതൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഹിസ്റ്ററി ഉണ്ട് അഞ്ച് മാർക്കാണ് ഹിസ്റ്ററിക്ക് ജോഗ്രഫി വരുന്നുണ്ട് അതിനും അഞ്ച് മാർക്ക് എക്കണോമിക്സ് ഉണ്ട് അഞ്ച് മാർക്ക് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അഞ്ച് മാർക്ക് കേരള ഗവേണൻസ് ആൻഡ് സിസ്റ്റം ഓഫ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ അത് പത്ത് മാർക്കിൻ്റെ ആണ് പിന്നെ ലൈഫ് സയൻസ് ആൻഡ് പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ആറ് മാർക്കിൻ്റെ ഫിസിക്സ് മൂന്ന് മാർക്ക് കെമിസ്ട്രി മൂന്ന് ആർട്സ് ലിറ്ററേച്ചർ കൾച്ചർ സ്പോർട്സ് അഞ്ച് ബേസിക്സ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ മൂന്ന് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ആക്ട് അഞ്ച് മാർക്ക് അപ്പോൾ കണ്ടോ നല്ല എല്ലാത്തിലും നല്ല ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കണം അപ്പോൾ ഫിസിക്സും കെമിസ്ട്രിക്കും മാത്രമാണ് മൂന്ന് മാർക്കിൻ്റെ ഉള്ളൂ പിന്നെ ബേസിക്സ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടറും മൂന്ന് മാർക്ക് ബാക്കിയെല്ലാം ദേ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അഞ്ച് മാർക്ക് കേരള ഗവേണൻസ് ആൻഡ് സിസ്റ്റം ഓഫ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ പത്ത് മാർക്കിൻ്റെ ആണ് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്ത് പഠിക്കണം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ലൈഫ് സയൻസ് ആൻഡ് പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് അത് ആറ് മാർക്കിൻ്റെ ആണ് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ എല്ലാ ടോപ്പിക്കുകളും നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്ത് പഠിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ ദിവസവും നമ്മൾ ഒരു പ്ലാനിങ് ഉണ്ടാകണം ഏതൊക്കെ ടോപ്പിക്ക് ഏതൊക്കെ ദിവസങ്ങൾ കവർ ചെയ്ത് പോകാം എന്ന് നമ്മൾ പ്ലാനിങ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ചുമ്മാ നമ്മൾ വലിച്ച കാര്യമെല്ലാം പഠിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല ഒരു ദിവസം എന്തായാലും നിങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷും മാത്സും മലയാളവും ഒരു ദിവസം അതിൻ്റെ ഫ്രേസൽ വേർബ്സ് ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ ആകുമ്പോൾ ഫ്രേസൽ വേർബ്സ് മലയാളത്തിൻ്റെ മറ്റേ വാ പദശുദ്ധി അതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഒരു ദിവസം എന്തായാലും അത് പഠിച്ചിട്ട് പഠിച്ച് പോകണം എന്നാലാണ് നമ്മളുടെ സിലബസ് കവർ ചെയ്ത് നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ മാത്സും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് കണ്ടത് അടുത്ത കറണ്ട് അഫേഴ്സ് കറണ്ട് അഫേഴ്സിന് പതിനഞ്ച് മാർക്കാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഈ നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ പ്രിലിംസ് കണ്ടതല്ല കണ്ടതല്ലേ നമ്മൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിലേക്ക് കറണ്ട് അഫേഴ്സാണ് ചോദിച്ചത് അപ്പോൾ ഇത്തവണത്തെ ഇനി കറണ്ട് അഫേഴ്സ് എങ്ങനെയാണ് ചോദിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് ഒരു പിടുത്തവും ഇല്ല പി എസ് സി ഏത് കറണ്ട് അഫേഴ്സിൽ എടുത്തിട്ടാണ് ചോദിക്കുന്നതെന്ന് അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് തൊട്ടുള്ളത് പഠിക്കുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അതുപോലെ തന്നെ മാത്സിന് പത്ത് മാർക്ക് സിമ്പിൾ അരിത്തമറ്റിക്ക് മെൻ്റൽ എബിലിറ്റി ആൻഡ് റീസണിങ് പത്ത് മാർക്ക് ഉണ്ട് ജനറൽ ഇംഗ്ലീഷ് പത്ത് മാർക്ക് റീജിയൻ ലാംഗ്വേജ് അതിൽ ഈ മലയാളം കന്നഡ തമിഴ് അതിന് പത്ത് മാർക്ക് അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് ടോപ്പിക്ക് നമ്മൾ പത്ത് മാർക്ക് കറണ്ട് അഫേഴ്സും കൂടി പതിനഞ്ച് മാർക്ക് കണ്ടോ പത്തും പത്ത് ഇരുപതും പത്തും മുപ്പത് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് മാർക്ക് കറണ്ട് അഫേഴ്സിൽ നിന്നും ബാക്കി ഈ ടോപ്പിക്കുകളിൽ നിന്നും കിട്ടും നമുക്ക് അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് ഈ മാത്സിലൊക്കെ ഒന്നോ രണ്ടോ മാർക്കൊക്കെ പോയാലും ബാക്കി എല്ലാ മാർക്കും കിട്ടാൻ മാത്രമേ നമ്മൾ മാത്സ് പഠിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഇംഗ്ലീഷും അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എല്ലാ ദിവസവും നമ്മൾ ഈ ടോപ്പിക്കുകൾ റിവൈസ് ചെയ്ത് പോയാലാണ് നമുക്ക് സിലബസ് കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ മലയാളം അതുപോലെ തന്നെയാണ് കറണ്ട് അഫേഴ്സ് ഈ പറഞ്ഞ കണക്ക് നമ്മൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് തൊട്ട് ചിലപ്പോൾ പഠിക്കേണ്ടി വരും അപ്പം അത് ദിവസവും കുറച്ച് നേരം നിങ്ങൾ അതിനായിട്ട് സ്പെൻഡ് ചെയ്താലാണ് നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് ആ ജനറൽ നോളജിലെ ഹിസ്റ്ററിയിലെ ടോപ്പിക്കുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം കേരള ആദ്യം കേരളത്തെ പറ്റിയുള്ളതാണ് അറൈവൽ ഓഫ് യൂറോപ്യൻസ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് യൂറോപ്യൻസ് ഇത് നമ്മൾ പ്രിലിംസിൽ പഠിച്ച കാര്യം തന്നെയാണ് ഈ കേരളത്തിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ട്രാവൻകൂർ ഫ്രം മാർത്താണ്ഡവർമ്മ ടു ശ്രീചിത്ര തിരുനാൾ സോഷ്യൽ ആൻഡ് റിലീജിയസ് റീഫോം മൂവ്മെൻറ്റ്
ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇൻ സയൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് ടെക്നോളജി ഫോറിൻ പോളിസി ഇതാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഹിസ്റ്ററിയിൽ വരുന്ന ഭാഗങ്ങൾ ഇനി വേൾഡ് ഹിസ്റ്ററി വേൾഡ് ഹിസ്റ്ററിയിൽ നമ്മൾ ഈ ഡിപ്രിലിംസിൽ പഠിച്ച പോലെ തന്നെ ഫ്രഞ്ചും റഷ്യനും ചൈനീസ് അമേരിക്കൻ വാർ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഗ്രേറ്റ് റവല്യൂഷൻ ഇൻ ഇംഗ്ലണ്ട് പൊളിറ്റിക്കൽ ഹിസ്റ്ററി ആഫ്റ്റർ സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാർ യു എൻ ഒ ആൻഡ് അതർ ഇൻ്റർനാഷണൽ ഓർഗനൈസേഷൻ പൊളിറ്റിക്കൽ ഹിസ്റ്ററി ആഫ്റ്റർ സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാർ ഇതൊക്കെ വേൾഡിലെ ചരിത്രമായിട്ട് വരുന്ന ടോപ്പിക്കിൽ പെടുന്നതാണ് നമ്മുടെ പ്രിലിംസിൽ ഈ ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷൻ എല്ലാ പ്രി മൂന്ന് പ്രിലിംസിലും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ മെയിൻസിലും നമ്മളത് പഠിച്ചിരിക്കണം ഇപ്പോൾ പ്രിലിംസിൽ പഠിച്ചവർക്കായതുകൊണ്ട് മെയിൻസിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് എന്നെ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യാനുണ്ടാവില്ല കാരണം അത് പഠിച്ച് നമുക്കൊരു വിധം ഒരു ലെവലിൽ എത്തി നിൽക്കുന്നവരാണല്ലോ ഇപ്പോൾ ലെവലിൽ എത്തി നിൽക്കുന്നവരല്ലെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് ഇനിയാണെങ്കിലും നോക്കിയാൽ മതി അടുത്ത് നമുക്ക് നോക്കാം അടുത്ത ജോഗ്രഫിയിലാണ് ജോഗ്രഫിയിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ബേസിക്സ് ജോഗ്രഫിക്ക് അഞ്ച് മാർക്ക് എർത്ത് സ്ട്രക്ചർ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ റോക്സ് ലാൻഡ് ഫോംസ് പ്രഷർ ബെൽറ്റ് ആൻഡ് വിൻസ് ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് സീസൺസ് ഗ്ലോബൽ ഇഷ്യൂസ് ഗ്ലോബൽ വാമിംഗ് വേരിയസ് ഫോംസ് ഓഫ് പൊല്യൂഷൻ മാപ്സ് ടോപ്പോഗ്രഫിക് മാപ്പും ആൻഡ് സയൻസും റിമോട്ട് സെൻസിങ്ങിൽ വരുന്നത് ജോഗ്രഫിക് ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം ഓഷ്യൻസ് ഓഷ്യൻസ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് വേരിയസ് മൂവ്മെൻസിൽ വരുന്നത് അതിൻ്റെ കോണ്ടിനൻസും നേഷൻസ് ആൻഡ് ദർ സ്പെസിഫിക് ഫീച്ചേഴ്സ് ഇത്രയാണ് ജോഗ്രഫിയിൽ വരുന്നത് ബേസിക് കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ ഇന്ത്യയുടെ ജോഗ്രഫി പഠിക്കണം കേരളത്തിൻ്റെ ജോഗ്രഫി പഠിക്കണം ഇന്ത്യയുടെ അപ്പം എനിക്ക് ഫിസിയോഗ്രഫി അതിൽ സ്റ്റേറ്റ്സ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഫീച്ചേഴ്സ് സംസ്ഥാനങ്ങളും അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സും പഠിക്കണം നോർത്തൺ മൗണ്ടൻ റീജിയൻ പഠിക്കണം റിവേഴ്സ് നോർത്തേൺ ഗ്രേറ്റ് പ്ലെയിൻ പെനിൻസുലർ പ്ലേറ്റോ കോസ്റ്റൽ പ്ലെയിൻ ക്ലൈമറ്റുറൽ വെജിറ്റേഷൻ അഗ്രികൾച്ചറൽ മിനറൽസ് ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് എനർജി സോഴ്സസ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം റോഡ് വാട്ടർ റെയിൽവേസ് എയർ ഇതാണ് ഇന്ത്യൻ ജോഗ്രഫിയിൽ വരുന്നത് ട്രാൻസ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം സിസ്റ്റത്തെ പറ്റി പഠിക്കാണ്ട് റോഡ് റെയിൽവേ വാട്ടർ എയർ പിന്നെ കേരളത്തിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഫിസിയോഗ്രഫി നമ്മൾ ഇന്ത്യയുടെ സ്റ്റേറ്റ്സ് ആണെങ്കിൽ കേരളത്തിൻ്റെ ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് പഠിക്കണം ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഫീച്ചേഴ്സ് പഠിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ റിവേഴ്സ് ക്ലൈമറ്റ് നാച്ചുറൽ വെജിറ്റേഷൻ വൈൽഡ് ലൈഫ് അഗ്രികൾച്ചർ ആൻഡ് റിസർച്ച് സെൻറ്റേഴ്സ് മിനറൽസ് ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് പഠിക്കണം എനർജി സോഴ്സസ് പഠിക്കണം ട്രാൻസ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം അതുപോലെ സ്റ്റേറ്റ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ പോലെ തന്നെ റോഡ് വാട്ടർ റെയിൽവേ എയർ ഇതെല്ലാം കേരളത്തിൻ്റെയും പഠിക്കാനുണ്ട് അടുത്ത എക്കണോമിക്സ് എക്കണോമിക്സ് അഞ്ച് മാർക്കാണ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയുടെ എക്കണോമി ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻസ് ന്യൂ എക്കണോമിക് റിഫോംസ് പ്ലാനിങ് കമ്മീഷൻ ആൻഡ് നീതി ആയോഗ് അത് നമ്മൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റി പ്രിലിംസിൽ എല്ലാ ഇതിലും ചോദിച്ച ടോപ്പിക്കായിരുന്നു ഈ നീതി ആയോഗും പ്ലാനിങ് കമ്മീഷനും പിന്നെ റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയും ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് അഗ്രികൾച്ചർ മേജർ ക്രോപ്സ് ഗ്രീൻ റവല്യൂഷൻ മിനറൽസ് ഡയറക്റ്റ് ആൻഡ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സസ് ഇൻ ഇന്ത്യ ജി എസ് ടി ഇൻ ഇന്ത്യ പിന്നെ റാഷണൽ ആൻഡ് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ജി എസ് ടി ബെനിഫിറ്റ്സ് ഓഫ് ജി എസ് ടി ഇത്രയാണ് എക്കണോ എക്കണോമിക്സിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് അടുത്ത ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനാണ് അതിന് അഞ്ച് മാർക്കാണ് അതിൽ വരുന്ന ടോപ്പിക്കുകൾ നോക്കി നോക്കാം കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടൻ്റ് അസംബ്ലി പ്രിയാമ്പിൾ സിറ്റിസൻഷിപ്പ് ഫണ്ടമെൻ്റ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് റിറ്റ്സ് റിറ്റ്സിൽ വരുന്നതാണ് ഹേബിയസ് കോർപ്പസ് മാൻഡമസ് പ്രൊഹിബിഷൻ സെർഷ്യോറി ആൻഡ് കോവാറൻ്റ് അത് റിറ്റ്സിൽ വരുന്നതാണ് പിന്നെ അടുത്തത് ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് പോളിസി ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡ്യൂട്ടീസ് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ഗവൺമെൻറ്റ്സ് യൂണിയൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് പാർലമെൻറ്റ് ആൻഡ് ജുഡീഷ്യറി സ്റ്റേറ്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ലെജിസ്ലേറ്റർ ആൻഡ് ജുഡീഷ്യറി ലോക്കൽ സെൽഫ് ഗവൺമെൻറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ അമൻമെൻറ്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് നമുക്ക് അത് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവർ അമൻമെൻറ്റ്സ് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് നാൽപ്പത്തിനാല് ഫിഫ്റ്റി ടു എഴുപത്തി മൂന്ന് എഴുപത്തിനാല് എൺപത്തി ആറ
മറ്റേ കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ കമ്മീഷനുണ്ട് ജി എസ് ടി കൗൺസിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് പവേഴ്സ് യൂണിയൻ ലിസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റ് കൺകറൻറ്റ് ലിസ്റ്റ് സർവീസസ് അണ്ടർ ദ യൂണിയൻ ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ട്രൈബൂണൽസ് നാഷണൽ കമ്മീഷൻസ് ഫോർ ഷെഡ്യൂൾഡ് കാസ് കാസ്റ്റ് നാഷണൽ കമ്മീഷൻ ഫോർ ഷെഡ്യൂൾഡ് ട്രൈബ്സ് അതിൽ അതാണ് ട്രൈബൂണൽസിൽ വരുന്നത് നാഷണൽ കമ്മീഷൻ ഫോർ ബാക്ക്വേർഡ് ക്ലാസ്സസ് പിന്നെ ഒഫീഷ്യൽ ലാംഗ്വേജ് റീജിയണൽ ലാംഗ്വേജ് ലാംഗ്വേജ് ഓഫ് ദ സുപ്രീം കോർട്ട് ഹൈക്കോർട്ട് എക്സെക്ട് അതായത് ലാംഗ്വേജ് റീജിയൻ ലാംഗ്വേജ് ലാംഗ്വേജ് ഓഫ് ദി സുപ്രീം കോർട്ടിൻ്റെ ഹൈക്കോടതിയുടെയും ലാംഗ്വേജ് സ്പെഷ്യൽ ഡയറക്റ്റീവ് റിലേറ്റിംഗ് ടു ലാംഗ്വേജസ് അത്രയാണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ ഭാഗത്ത് വരുന്നത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ടോപ്പിക്കാണ് കൂടുതലുള്ളത് അതൊത്തിരി ഉണ്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ അഞ്ച് മാർക്കാണ് അതിനുള്ളത് പക്ഷേ ടോപ്പിക്കുകൾ കുറേയുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രിലിംസിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ പ്രിലിംസ് നമ്മൾ ഒരുവിധം സെറ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മെയിൻസ് നമ്മൾ ആ രീതിക്ക് അനുസരിച്ച് ഇത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് പഠിച്ചാൽ മതി അടുത്ത പുതിയ ടോപ്പിക്കാണ് കേരള ഗവേണൻസ് ആൻഡ് സിസ്റ്റം ഓഫ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ അതിന് പത്ത് മാർക്കാണ് കേരള സ്റ്റേറ്റ് സിവിൽ സർവീസ് ക്വാസി ജുഡീഷ്യൽ ബോഡീസ് വേരിയസ് കമ്മീഷൻ അതിൽ വന്നതാണ് കേരള സ്റ്റേറ്റ് സിവിൽ സർവീസിൽ വരുന്ന ഭാഗങ്ങളാണ് ക്വാസി ജുഡീഷ്യൽ ബോഡീസ് വേരിയസ് കമ്മീഷൻസ് ബേസിക് ഫാക്ട്സ് ഓഫ് സോഷ്യോ എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അതിൽ വരുന്ന പ്ലാനിങ് ബോർഡ് കൊമേഴ്സ്യൽ പ്ലാനിങ് ആൻഡ് പോളിസീസ് പ്ലാനിങ് ബോർഡിൽ കൊമേഴ്സ്യൽ പ്ലാനിങ്ങും ആൻഡ് ആൻഡ് ദർ പോളിസീസ് ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെൻറ്റിൽ വാട്ടർ ഷെഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എംപ്ലോയ്മെൻ്റ് ആൻഡ് ലേബർ ആണ് നാഷണൽ റൂറൽ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാംസ് ലാൻഡ് റിഫോംസ് സോഷ്യൽ വെൽഫെയർ ആൻഡ് സെക്യൂരിറ്റി പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് വുമൻ ചിൽഡ്രൻ ആൻഡ് സീനിയർ സിറ്റിസൺ പോപ്പുലേഷൻ ലിറ്ററസി ഇ ഗവേണൻസ് ഡെലിഗേറ്റഡ് ലെജിസ്ലേഷൻ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് കൺട്രോൾസ് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് ആൻഡ് ജുഡീഷ്യൽ കൺട്രോൾസ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ലോ റെമഡീസ് എഗൻസ്റ്റ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ആർബിട്രിയൻസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഡിസ്ട്രിക്ട് ഡിസ്ക്രിഷൻ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് കൺട്രോൾസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് അഡ്ജുഡിക്കേഷൻ പ്രിൻസിപ്പൽസ് ഓഫ് നാച്ചുറൽ ജസ്റ്റിസ് ഇത്രയാണ് കേരള ഗവേണൻസിൽ വരുന്നത് പത്ത് മാർക്കാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ അത് നോക്കി ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം ലൈഫ് സയൻസ് ആൻഡ് പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് അതിന് ആറ് മാർക്കാണ് ഏതൊക്കെ ടോപ്പിക്കുകളിൽ നോക്കാം ബേസിക് ഫാക്ട്സ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ബോഡി വൈറ്റമിൻസ് ആൻഡ് മിനറൽസ് ആൻഡ് ദർ ഡെഫിഷ്യൻസി ഡിസീസ് കമ്മ്യൂണിക്കബിൾ ഡിസീസ് ആൻഡ് കോസറ്റീവ് ഓർഗാനിസംസ് പ്രിസ് പ്രിവെൻറ്റീവ് ആൻഡ് റെമഡിയൽ മെഷേഴ്സ് അതിലാണ് അതിൽ ആ ഭാഗം വരുന്നു അടുത്ത നാലാമത്തെ ടോപ്പിക്ക് കേരള കേരളത്തിലെ വെൽഫെയർ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇൻ ഹെൽത്ത് സെക്ടർ പിന്നെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഡിസീസസ് ബേസിക് ഹെൽത്ത് ഫാക്ട് ലാസ്റ്റത്തെ ടോപ്പിക്കാണ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് ആൻഡ് എൻവയോൺമെൻറ്റൽ ഹസാർഡ്സ് അപ്പോൾ അതിൽ അടുത്ത ഫിസിക്സ് ഫിസിക്സിന് മൂന്ന് മാർക്കാണ് ഫിസിക്സിനകത്ത് നമ്മൾ ലൈഫ് സയൻസ് പബ്ലിക് ഹെൽത്തിൽ കണ്ടു ആറ് മാർക്കാണ് അപ്പോൾ അതിൽ ഓരോ ടോപ്പിക്ക് ഏഴ് ടോപ്പിക്കാണുള്ളത് അപ്പോൾ ഓരോ ടോപ്പിക്കും വെച്ച് നമുക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കാം ഞാൻ ഇതെല്ലാത്തിൻ്റെ നമ്മൾ ടോപ്പിക്ക് വെച്ച് ക്ലാസ് മാക്സിമം ഇടാൻ ശ്രമിക്കാം കേട്ടോ അടുത്തത് ഫിസിക്സ് ഫിസിക്സിന് മൂന്ന് മാർക്കാണ് അത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ബ്രാഞ്ചസ് ഓഫ് ഫിസിക്സ് മാറ്റ് യൂണിറ്റ്സ് മെഷർമെൻറ്റ്സ് ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് അടുത്തത് മോഷൻ ന്യൂട്ടൺ ലോ ലോസ് ഓഫ് മോഷൻ തേർഡ് ലോ മൊമെൻറ്റം പ്രൊജക്ടൈൽ മോഷൻ യൂസസ് ഓഫ് തേർഡ് ലോ അച്ചീവ്മെൻറ്റ്സ് ഇൻ സ്പേസ് മിഷൻസ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഐ എസ് ഐ എസ് ആർ ഒയുടെ ഇസ്രോയുടെ അച്ചീവ്മെൻറ്റ്സും തേർഡ് ലോയും ന്യൂട്ടൻ്റെ ലോ ഓഫ് മോഷൻസും യൂസ് ഓഫ് തേർഡ് ലോയും അതാണ് ഈ തോ ഇതിൽ വരുന്നത് അടുത്ത ടോപ്പിക്ക് നമുക്ക് നോക്കാം ഫിസിക്സിൽ ലൈറ്റാണ് ലൈറ്റിൽ വരുന്നത് ലെൻസ് മിറേഴ്സ് പ്രോബ്ലംസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ആർ ഇസിക്കൽ ടു ടു എഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫിനോമിന ഓഫ് ലൈറ്റ് റെയിൻബോ കളേഴ്സ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് സ്പെക്ട്രം ഐ ആർ റേസ് യു വി റേസ് എക്സ് റേസ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റ് ഇത്രയാണ് ലൈറ്റിൻ്റെ ടോപ്പിക്കിൽ വരുന്നത് അടുത്ത സൗണ്ട് സൗണ്ടിലെ സൗണ്ടിൻ്റെയിൽ വരുന്ന
അടുത്ത ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ആണ് സെൻട്രി പെട്ടൽ ഫോഴ്സ് സെൻട്രി ഫ്യൂഗൽ ഫോഴ്സ് എസ്കേപ്പ് വെലോസിറ്റി സാറ്റലൈറ്റ് എസ്കേപ്പ് വെലോസിറ്റി വെയ്റ്റ് മാസ് വാല്യൂ ഓഫ് ജി ജി ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് പ്ലേസസ് അത്രയും ഗ്രാവിറ്റേഷൻ്റെ പോർഷനിൽ അടുത്ത ഹീറ്റ് ഹീറ്റിൻ്റെ വരുന്നത് ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് തെർമോമീറ്റേഴ്സ് ഹ്യൂമിഡിറ്റി റിലേറ്റീവ് ഹ്യൂമിഡിറ്റി അടുത്ത വർക്കിൽ എനർജി പവർ സിമ്പിൾ പ്രോബ്ലംസ് റിലേറ്റിംഗ് ടു വർക്ക് എനർജി പവർ ലിവേഴ്സ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ലിവേഴ്സ് അടുത്ത കെമിസ്ട്രിയിൽ മൂന്ന് മാർക്ക് അതിൽ വരുന്ന മൂന്ന് ടോപ്പിക്കുകളാണ് ആറ്റം എലമെൻസ് മെറ്റൽസ് ആറ്റംസിൽ മോളിക്യൂൾ സ്കേ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് മാറ്റർ അലോട്രോപ്പി ഗ്യാസ് ലോസ് അക്വ റീജിയൻ അടുത്ത എലമെൻസ് പീരിയോഡിക് ടേബിൾ മെറ്റൽസ് ആൻഡ് നോൺ മെറ്റൽസ് കെമിക്കൽ ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ചസ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻസ് മിക്സ്ചേഴ്സ് കോമ്പൗണ്ട്സ് അടുത്ത മെറ്റൽസിൽ മെറ്റൽസ് നോൺ മെറ്റൽസ് അലോയ്സ് ആസിഡിസ് ആസിഡ്സ് ബേസസ് പി എച്ച് വാല്യൂ ആൽക്കലോയ്സ് അത്രയാണ് ഫിസിക്സും കെമിസ്ട്രിയും നമ്മൾ ബയോളജി ആയിട്ട് നോക്കി അടുത്ത ആർട്സ് സ്പോർട്സ് ലിറ്ററേച്ചർ ആൻഡ് കൾച്ചറാണ് അഞ്ച് മാർക്ക് ആർട്സിൽ വരുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഓഡിയോ വിഷ്വൽ ആർട്ട് ഫോംസ് ഓഫ് കേരള ഫേമസ് പ്ലേസസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് പേഴ്സണാലിറ്റീസ് ആർട്ടിസ്റ്റ് ആൻഡ് റൈറ്റേഴ്സ് റിലേറ്റഡ് ടു ഒറിജിൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ആൻഡ് പ്രാക്ടീസ് ഓഫ് ദീസ് ആർട്ട് ഫോംസ് അതാണ് ആർട്ട് ആർട്സിൽ വരുന്നത് ഇനി സ്പോർട്സിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഫേമസ് സ്പോർട്സ് പേഴ്സണാലിറ്റീസ് ഓഫ് കേരള ഇന്ത്യ ആൻഡ് വേൾഡ് കേരളത്തിൽ മാത്രമല്ല ഇന്ത്യയിലെയും വേൾഡിലെയും ഫേമസ് സ്പോർട്സ് പേഴ്സണാലിറ്റീസ് അവരുടെ സ്പോർട്സ് ഈവൻസ് അവരുടെ അച്ചീവ്മെൻസും അവാർഡ്സും അടുത്ത ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അവാർഡ്സ് ആണ് കറസ്പോണ്ടിങ് ഫീൽഡ് അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ വിന്നേഴ്സ് അടുത്ത ഫേമസ് ട്രോഫീസ് ആണ് റിലേറ്റഡ് ഈവൻസ് ആൻഡ് സ്പോർട്സ് ഐറ്റംസ് അടുത്ത നമ്പർ ഓഫ് പ്ലെയേഴ്സ് ഇൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സ്പോർട്സ് ഐറ്റംസ് അടുത്ത ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടേംസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് സ്പോർട്സ് ആൻഡ് ഈവൻസ് അടുത്ത ഒളിമ്പിക്സ് ഒളിമ്പിക്സിൽ വരുന്ന ബേസിക് ഫാക്ട്സ് അതിൻ്റെ വെന്യൂസ് കൺട്രീസ് ഫേമസ് പെർഫോമൻസ് ആൻഡ് പേഴ്സണാലിറ്റീസ് ഇന്ത്യ ഇൻ ഒളിമ്പിക്സ് വിൻ്റർ ഒളിമ്പിക്സ് ആൻഡ് പാരാ ഒളിമ്പിക്സ് ഇതെന്തായാലും ഉറപ്പായിട്ടും ചോദിക്കുന്ന ടോപ്പിക്കുകളാണ് കേട്ടോ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് ആഫ്രോ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസ് സാഫ് ഗെയിംസ് വെന്യൂസ് കൺട്രീസ് പെർഫോമൻസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആൻഡ് അതർ ഫാക്ട്സ് ഇതെല്ലാം കറണ്ട് അഫേഴ്സ് ആയിട്ടും ചോദിക്കാവുന്ന ടോപ്പിക്കുകളാണ് നാഷണൽ ഗെയിംസ് പിന്നെ ഗെയിംസിൽ ഈവൻസ് പ്ലെയേഴ്സ് അച്ചീവ്മെൻറ്റ്സ് അടുത്ത നാഷണൽ സ്പോർട്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഗെയിംസ് ഈവൻസ് ഓഫ് വേരിയസ് കൺട്രീസ് ഇത്രയാണ് സ്പോർട്സിൽ വരുന്നത് അടുത്ത ലിറ്ററേച്ചറിൽ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം മലയാളത്തിൽ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ലിറ്ററി മൂവ്മെൻസും അതിൻ്റെ ഐക്കൺസ് ആൻഡ് ദർ ഫസ്റ്റ് വർക്ക്സ് അടുത്തത് മെയിൻ വർക്ക് ഓഫ് ലിറ്ററേച്ചർ റിലേറ്റഡ് ടു ഈച്ച് മൂവ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ദർ ഓതേഴ്സ് ഓരോ എഴുത്തുകാരുടെയും ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള എഴുത്തുകാരുടെ വർക്കുകളും കാര്യങ്ങളുമാണ് പിന്നെ റൈറ്റേഴ്സ് അവരുടെ പെൻ നെയിം ആൻഡ് നിക്ക് നെയിം അവരുടെ സൂചി ഇത് നെയ് നിക്ക് നെയിമും പെൻ നെയിമും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അടുത്ത ഫേമസ് വർക്ക്സ് ആൻഡ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഫേമസ് കോഡ്സ് ബുക്സ് ആൻഡ് ഓതേഴ്സ് ബിഗിനിങ് ഓഫ് ജേർണലിസം ഇൻ കേരള അതിൽ പയോനിയേഴ്സ് ജേണൽസ് ആൻഡ് പബ്ലിക്കേഷൻസ് വരുന്ന ടോപ്പിക്ക് ഫേമസ് അവാർഡ്സ് ഓണേഴ്സ് റൈറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ദർ വർക്ക്സ് നമ്മുടെ സാഹിത്യ പുരസ്കാരങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഇട്ടതാണ് മലയാളം റൈറ്റേഴ്സ് ഹൂ വൺ ദ ജ്ഞാനപീഠ അവാർഡ് ആൻഡ് റിലേറ്റഡ് ഫാക്ട്സ് മലയാളം സിനിമ ഒറിജിൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് മൈൽ സ്റ്റോൺസ് പയനേഴ്സ് ആൻഡ് നാഷണൽ അവാർഡ്സ് അതാണ് ലിറ്ററേച്ചറിൽ വരുന്നത് അടുത്ത കൾച്ചറിൽ വരുന്ന ടോപ്പിക്കുകൾ കേരളത്തിൻ്റെ ഉണ്ട് കേരളത്തിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സെലിബ്രേഷൻസും പിന്നെ പ്ലേസസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് സച്ച് സെലിബ്രേഷൻസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫെസ്റ്റിവൽ പിന്നെ കൾച്ചറൽ സെൻറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് കേരളത്തിൻ്റെ വർഷിപ്പ് പ്ലേസസ് കൾച്ചറൽ ലീഡേഴ്സ് ആൻഡ് ദർ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് അടുത്ത കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ടോപ്പിക്കാണ് മൂന്ന് മാർക്ക് അതിൽ ഹാർഡ്വെയർ സോഫ്റ്റ്വെയർ കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്ക് ഇൻ്റർ ഇൻ്റർനെറ്റ് സൈബർ റോങ്സ് ഇത്രയും ടോപ്പിക്കുകളാണ് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ വരുന്നത് മൂന്ന് മാർക്കാണ് ഇതിൻ്റെ പോർഷൻസിൽ നിന്ന് വരുന്നത് ഹാർഡ്വെയറിൽ ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസസ് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസസ
അടുത്തത് ബേസിക്സ് ഓഫ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ആണ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് സ്റ്റോറ് കൺട്രോള് ട്രാൻസ്ഫർ അടുത്തത് കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്ക് ആണ് അതിൽ വരുന്നത് ടൈപ്സ് ഓഫ് നെറ്റ്വർക്ക് ലാൻ വാൻ മാൻ അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സും അതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഏരിയ ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ആയിരിക്കും ചോദിക്കുന്നത് നെറ്റ്വർക്ക് ഡിവൈസസ് അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ യൂസസ് ആയിരിക്കും ഏതൊക്കെയാണ് മീഡിയ സ്വിച്ച് ഹബ്ബ് റൂട്ടർ ബ്രിഡ്ജ് ഗേറ്റ് വേ ഇതൊക്കെയാണ് നെറ്റ്വർക്ക് ഡിവൈസസ് ചിലപ്പോൾ അതിൻ്റെ യൂസ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് അടുത്ത ഇൻ്റർനെറ്റിനെ പറ്റി അതിൻ്റെ സർവീസസ് ഏതൊക്കെയാണ് ഡബ്ല്യൂ ഡബ്ല്യൂ ഡോട്ട് എന്താണെന്ന് ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാം ചിലപ്പോൾ ഇമെയിൽ എന്തിനാണെന്ന് ചോദിക്കാം അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിളോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പർപ്പസ് ചോദിക്കാം സെർച്ച് എൻജിൻസും ചിലപ്പോൾ സെർച്ച് എൻജിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ആയിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് അടുത്തത് സോഷ്യൽ മീഡിയ അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിളും ഫീച്ചേഴ്സുമാണ് വരുന്നത് വെബ് ഡിസൈനിങ് അതിൻ്റെ ബ്രൗസറും എച്ച് ടി എം എല്ലും ബേസിക്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ വെബ് ഡിസൈനിങ്ങിൽ വരുന്നത് അടുത്ത സൈബർ റോങ്സ് അതായത് അവയർനെസ് ലെവൽ ഏതൊക്കെയാണ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സൈബർ റോങ്സ് അവയർനെസ് ലെവൽ പിന്നെ ഐ ടി ആക്ട് രണ്ടായി ടു തൗസൻഡ് അവയർനെസ് ലെവൽ അതും അത്രയാണ് അവയർനെസ് ലെവൽ മതി ഈ സൈബർ റോങ്സിൻ്റെ വലിയ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനില്ല അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ടോപ്പിക്കുകൾ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് മൂന്ന് മാർക്കാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അടുത്തത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആക്റ്റുകളാണ് അഞ്ച് മാർക്കിൻ്റെയാണ് അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം റൈറ്റ് ടു ഇൻഫർമേഷൻ അതിലേതൊക്കെ വരും റൈറ്റ് ടു ഇൻഫർമേഷൻ ആക്ട് ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഇൻഫർമേഷൻ എക്സംപ്റ്റഡ് തേർഡ് പാർട്ടി ഇൻഫർമേഷൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ കമ്മീഷൻസ് പിന്നെ പവേഴ്സ് ആൻഡ് ഫങ്ഷൻസ് അടുത്തത് റൈറ്റ് ടു പബ്ലിക് സർവീസ് ആണ് ദ കേരള സ്റ്റേറ്റ് റൈറ്റ് ടു സർവീസ് ആക്ട് പിന്നെ ടു തൗസൻഡ് ട്വൽവിൻ്റെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് കൺസ്യൂമേഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത ആക്ട് കൺസ്യൂമർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ട് ആണ് ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ റൈറ്റ്സ് ഓഫ് കൺസ്യൂമേഴ്സ് അത് നമ്മുടെ പ്രിവിലിംസിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ടോപ്പിക് ആയിരുന്നു കൺസ്യൂമറിൻ്റെ അടുത്തത് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് വൾനറബിൾ സെക്ഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് സിവിൽ റൈറ്റ്സ് ആക്ട് നയൻറ്റീൻ ആൻഡ് എസ് പ്രിവെൻഷൻ ഓഫ് ഏതാണ് അട്രോസിറ്റീസ് ആക്ട് അടുത്ത നയൻറ്റീൻ ആക്ട് ദ കേരള സ്റ്റേറ്റ് കമ്മീഷൻ ഫോർ ദ ഷെഡ്യൂൾഡ് കാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഷെഡ്യൂൾഡ് ട്രൈബ്സ് ആക്ട് അടുത്ത ടു തൗസൻഡ് സെവനിലെ കേരള സ്റ്റേറ്റ് എസ് സി എസ് ടി കമ്മീഷൻ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ് ആക്ട് അടുത്ത നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ത്രീയിൽ നാഷണൽ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് കമ്മീഷൻ ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ് കമ്മീഷൻ മെയിൻ്റനൻസ് ആൻഡ് വെൽഫെയർ ഓഫ് പാരൻസ് ആൻഡ് സീനിയർ സിറ്റിസൺ ആക്ട് ടു തൗസൻഡ് സെവൻ അല്ല അതല്ല അടുത്ത ടു തൗസൻഡ് സെവൻ്റെ ദ റൈറ്റ്സ് ഓഫ് പേഴ്സൺസ് വിത്ത് ഡിസബിലിറ്റീസ് ആക്ട് അടുത്ത ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീനിലെ ദ ട്രാൻസ്ജെൻഡർ ട്രാൻസ്ജെൻഡർ പേഴ്സൺസ് അവരുടെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് റൈറ്റ്സ് ആക്ട് ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ ഇത് റൈറ്റ്സ് ഓഫ് പേഴ്സൺസ് വിത്ത് ഡിസബിലിറ്റീസ് ആക്ട് ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് മറ്റേത് മെയിൻ്റനൻസ് ആൻഡ് വെൽഫെയർ പേരൻസ് ആൻഡ് സീനിയർ സിറ്റിസൺ ആക്ട് ടു തൗസൻഡ് സെവൻ അങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ അടുത്തത് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആൻഡ് സേഫ് ഗാർഡിങ് ഓഫ് വിമൺ അവർക്ക് വിമൻ്റെ ആയിട്ടുള്ള കുറേ ആക്ടുകളുണ്ട് ഒഫൻസസ് എഗെയിൻസ്റ്റ് വുമൺ അണ്ടർ ഐ പി സി എയ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ഒഫൻസസ് അഫക്റ്റിംഗ് പബ്ലിക് ഡീസൻസി ആൻഡ് മൊറാലിറ്റി അണ്ടർ ഐ പി സി ഡൗറി പ്രൊഹിബിഷൻ ആക്ട് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി വൺ നാഷണൽ കമ്മീഷൻ ഫോർ വുമൻ ആക്ട് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി കേരള വുമൻ കമ്മീഷൻ ആക്ട് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി വൺ നാഷണൽ ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് കമ്മീഷൻ ഫോർ വിമൻ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് വിമൻ ഫ്രം ഡൊമസ്റ്റിക് വയലൻസ് ആക്ട് ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ദ സെക്ഷൽ ഹരാസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് വിമൻ അറ്റ് വർക്ക് പ്ലേസ് പ്രിവെൻഷൻ പ്രൊഹിബിഷൻ ആൻഡ് റീ അഡ്രസ്സൽ ആക്ട് ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടീൻ ഇത്രയാണ് ഈ ടോപ്പിക്കിൽ വരുന്നത് അടുത്തത് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആൻഡ് സേഫ് ഗാർഡിങ് ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ വിമൻ്റെ അത്രയാണ് അടുത്തത് ചിൽഡ്രൻ ആണ് ഒഫൻസസ് എഗെയിൻസ്റ്റ് ചിൽഡ്രൻ അണ്ടർ ഐ പി സി പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ ഫ്രം സെക്ഷൽ ഒഫൻസസ് ആക്ട് ടു തൗസൻഡ് ട്വൽവ് അതായത് നമ്മുടെ പോക്സോ ആക്ട് ജുവനൽ ജസ്റ്റിസ് കെയർ
കേരള അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ട്രൈബ്യൂണൽ കോമ്പോസിഷൻ പവേഴ്സ് പിന്നെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ആണ് പതിനഞ്ച് മാർക്ക് പിന്നെ ഉള്ളത് സിമ്പിൾ അരിത്തമെറ്റിക് ആൻഡ് മെൻ്റലബിലിറ്റി ആൻഡ് റീസണിങ് ആണ് പിന്നെ നമ്മുടെ ജനറൽ ഇംഗ്ലീഷും മാത്സും ആണ് അതിൽ നമ്മുടെ സെയിം ടോപ്പിക് തന്നെയാണ് ഡിഗ്രി ലെവൽ പ്രിലിംസിൻ്റെ ടോപ്പിക് തന്നെയാണ് ഇതിൽ വരുന്നത് സിമ്പിൾ അരിത്തമെറ്റിക് അഞ്ച് മാർക്കിൻ്റെ ആണ് ഈ ഇത്രയും പന്ത്രണ്ട് ടോപ്പിക്കുകളുടെ നമ്മൾ പ്രിലിംസിൽ പഠിച്ച പോലെ തന്നെ മെൻ്റലബിലിറ്റി ആൻഡ് റീസണിങ്ങിനും അഞ്ച് മാർക്ക് അതിൽ പതിമൂന്ന് ടോപ്പിക്ക് ടോപ്പിക്കുകളെല്ലാം ഒന്ന് നോക്കിക്കോളുക അടുത്ത ജനറൽ ഇംഗ്ലീഷ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ ഗ്രാമർ സെക്ഷനും വൊക്കാബുലറി ഉണ്ട് അഞ്ച് മാർക്ക് അഞ്ച് മാർക്ക് വെച്ചിട്ട് ഗ്രാമർ നമ്മൾ മറ്റേ പ്രിലിംസിൻ്റെ ഉള്ള പോലെ തന്നെ ഗ്രാമർ തന്നെയാണ് വൊക്കാബുലറിയും അതുപോലെ തന്നെ സെയിം ടോപ്പിക്ക് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ വൊക്കാബുലറിയിൽ സിനോണിംസും ആൻറ്റോണിംസും കോമ്പൗണ്ട് വേർഡ്സൊക്കെ നമ്മൾ ഫ്രേസൽ വേർഡ്സൊക്കെ നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും പഠിച്ചു പോയാലാണ് നമുക്ക് പഠിച്ചു തീർക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇഡിയംസ് ആൻഡ് ദയർ മീനിങ്സ് എക്സ്പാൻഷൻ ആൻഡ് മീനിങ് ഇൻ കോമൺ അബ്രിവേഷൻസ് പിന്നെ സ്പെല്ലിങ്ങുകൾ ഇതെല്ലാം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെയാണ് അടുത്ത റീജിയൻ ലാംഗ്വേജ് പത്ത് മാർക്കാണ് മലയാളം അതുപോലെ തന്നെ പദശുദ്ധി വാക്യശുദ്ധി പരിഭാഷ ഒറ്റപദം പര്യായം വിപരീത പദം ശൈലികൾ പഴഞ്ചൊല്ലുകൾ സമ്മാനപദം ചേർത്തെഴുതുക സ്ത്രീലിംഗം പുല്ലിംഗം വചനം പിരിച്ചെഴുതൽ ഘടകപദം അതായത് വാക്യം ചേർത്തെഴുതുക ഇതെല്ലാം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ടു സിലബസ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും സിലബസ് കണ്ട് നമ്മൾ പഠിക്കാനുള്ള സമയമുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ ലിബ്രലിംസ് നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് ഒത്തിരി കാര്യമായിട്ട് സ്ട്രെയിൻ ചെയ്യാനില്ല അപ്പോൾ എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് പഠിക്കണം അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടമെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് കാണണം അപ്പോൾ നമുക്കിനി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഇതിൻ്റെ ഓരോ ടോപ്പിക്ക് നമുക്ക് ടോപ്പിക്ക് വൈസായിട്ട് ക്ലാസ് ഇടാൻ ഞാൻ ശ്രമിക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു